আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক থাম্বনেইল দেখে যারা এই ভিডিওটি দেখতে এসেছেন প্রত্যেককেই জানাচ্ছি আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত হেল্পফুল একটি ভিডিও হতে যাচ্ছে কক্সেস বাজার এমন একটি জায়গা যেখানে একবার আসলেও বারবার আসতে ইচ্ছা করে তবে কক্সেস বাজার ভ্রমণের পূর্বে কিংবা কক্সেস বাজার ভ্রমণের সময় যে জিনিসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয় সেটা হচ্ছে হোটেল নির্বাচন ঢাকায় বসে কিংবা দূরে বসে একটি ভালো মানের হোটেল নির্বাচন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার অনেক সময় অনলাইনে হোটেল বুকিং দিয়ে বেড়াতে এসে পস্তাতে হয় তাদের জন্যই আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আশা করব এই ভিডিওটি আপনাদের একটু হলেও হেল্পফুল হবে প্রায় নব্বইটি হোটেলের ফ্রন্ট ভিউ এবং কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন নিয়ে আমরা আমাদের আজকে ভিডিওটি সাজিয়েছি তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক দর্শক আমরা সুগন্ধা বীজ থেকে শুরু করলাম এটি সুগন্ধা গেস্ট হাউস পাশেই রয়েছে হোটেল কস্টাল পিস এখান থেকে একটু এগোতেই পেয়ে যাবেন হানিমুন রিসোর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এর পাশেই রয়েছে হোটেল অপেরা ওশন তার ঠিক পাশেই রয়েছে হোটেল ওয়েসিস এর পাশেই রয়েছে হোটেল সিলভার বে সিলভার বের পরে বেশ কিছু জায়গা ফাঁকা রয়েছে এখানে কোনো হোটেল নেই এরপরে আপনি পেয়ে যাবেন হোটেল সামস প্লাজা এর পাশাপাশি দুটি হোটেল রয়েছে হোটেল স্প্লানেইট এবং হোটেল হোয়াইট পিচ আমরা শুরুতে মূলত আপনাদেরকে ডলফিন মোড় থেকে কলাতলি কিংবা লাবণী বীচ পর্যন্ত যে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে তার দুই পাশে থাকা হোটেলগুলো দেখাবো যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি ট্যুরের কথা চিন্তা করছেন তাদের জন্য এই হোটেলগুলো কিন্তু একদম ঠিকঠাক হবে যদিও এখান থেকে বিচে যেতে একটু সময় লাগে তারপরও যদি আপনি বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং ভালো মানের হোটেলের কথা চিন্তা করেন তাহলে আপনি এখানে থাকতেই পারেন হোটেল হোয়াইট বিচের পাশেই রয়েছে সি হলিডে এই হোটেলগুলোর আরও একটি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের শিপ কিংবা বাস কাউন্টারগুলো কিন্তু এখান থেকেই পেয়ে যাবেন এটি দ্য কক্স বিচ রিসোর্ট প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের আজকের ভিডিওটি বানিয়েছি আপনাদেরকে হোটেল সিলেক্ট করতে সহযোগিতা করার জন্য তবে আগেই বলে রাখি যে আমরা কিন্তু কোনো হোটেলের ইন্টারনাল ভিউ আপনাদেরকে দেখাব না আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ফাইভ স্টার মানের হোটেল লং বিচ হোটেলের সামনে এই হোটেলটি সামনে এবং আশেপাশে বেশ কিছু মাঝারি মানের হোটেল রয়েছে যেগুলো সাশ্রয়ী এবং আপনারা চাইলে এই হোটেলগুলো সিলেক্ট করতে পারেন তো যে কথা বলছিলাম আমরা কোনো হোটেলের ইন্টারনাল ভিউ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না তবে আমরা আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এই হোটেলগুলোর নাম এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে দেব আপনারা যে হোটেলগুলো পছন্দ করবেন সেগুলো গুগলে সার্চ করে সেই হোটেল সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এই পাশটায় একের পর এক অসংখ্য হোটেল এবং রিসোর্ট রয়েছে থ্রি স্টার মানের হোটেলগুলোর ভেতরের অবস্থা কিন্তু কম বেশি একই রকম আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এই হোটেলগুলো থেকে যে কোনো একটি বেছে নিতে পারেন এই হোটেলগুলোর সাধারণত ওয়েবসাইট থাকে আপনারা তাদের ওয়েবসাইটে যেয়েও হোটেল সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এই হোটেলগুলো এয়ারপোর্ট কিংবা লাবণী বিচের দিকে যে রাস্তা রয়েছে সেই দিকে পড়বে প্রিয় দর্শক আবারও বলছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার জন্যই এই ভিডিওটি করা হয়েছে এই সবগুলো হোটেলই কিন্তু কাছাকাছি মানের আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এখান থেকে হোটেল সিলেক্ট করতে পারেন তাহলে বন্ধুরা দেখতে থাকুন এই কক্সবাজারের চমৎকার সব হোটেলগুলো আর পছন্দ মতো আপনারা আপনাদের হোটেলটি সিলেক্ট করে বুকিং দিয়ে নিতে পারেন প্রিয় দর্শক এই দিকটায় অর্থাৎ ঠিক লাবণী বিচের উল্টো দিকে যে রিসোর্টগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত হাই রেজ বিল্ডিং নয় এখানে ছোট ছোট কিছু কটেজ কিংবা হোটেল পেয়ে যেতে পারেন যারা একসাথে ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে বেড়াতে আসেন কিংবা হোটেল নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছেন না তারা এই হোটেলে থাকতে পারেন এখানকার হোটেলগুলোর মান খুব একটা ভালো হবে না তবে কস্ট ইফেক্টিভ হবে শুধুমাত্র নামমাত্র খরচে এই হোটেলগুলোতে আপনারা থাকতে পারবেন তাই যারা বাজেটের কথা চিন্তা করে কক্সবাজার আসতে চাচ্ছেন না তারা কিন্তু এই হোটেলগুলোতে আসতে পারেন দেখতেই পাচ্ছেন এই হোটেলগুলো মূলত বাসাবাড়ির মতো যেগুলো ফ্ল্যাট করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে
এখানে একটি হোটেল রয়েছে এটি বাংলাদেশ নেভির নির্মিত স্বপ্নিল সিন্ধু হোটেল এই হোটেলটি বাংলাদেশ নেভির নিয়ন্ত্রিত হলেও সাধারণ জনসাধারণ এখানে বুকিং দিয়ে থাকতে পারেন এখন আমরা যাচ্ছি লাবণী বিচের দিকে লাবণী বিচের দিকেও বেশ কয়েকটি হোটেল রয়েছে যেমন এটির নাম লাবণী হেরিটেজ রিসোর্ট একটু দূরেই রয়েছে পর্যটন মোটেল লাবণী এটি হচ্ছে হোটেল মিশুক এই হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে ভেতরের অবস্থা মোটামুটি ভালোই আপনারা চাইলে এই হোটেলেও থাকতে পারেন চলুন এই হোটেলের ভেতরের লবিটা একটু দেখে নেই এই হোটেলটিকে আসলে বেশ ভালোই বলতে হবে তবে একটা ব্যাপার এটি হচ্ছে লাবণী বিচের কাছে তাই যারা সুগন্ধা বিচের আশেপাশে থাকার চিন্তা করছেন তাদের জন্য একটু দূরে হয়ে যাবে এটি লং বিচ হোটেল আর ওই পিছনের দিকটায় রয়েছে সিগাল হোটেল আমরা এবার সুগন্ধা বিচের দিকে চলে এসেছি এটি সুগন্ধা গেস্ট হাউস চলুন দর্শক একটু ডলফিন মোড়ের দিকে এগিয়ে যাই অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখে নেব ডলফিন মোড়ের দিকে কি কি হোটেল রয়েছে এটি হোটেল সি কক্স সি কক্সের পাশে রয়েছে সি আলিফ সি আলিফ থেকে কিন্তু সি ভিউটা দেখা যায় ওই যে পেছনে দেখা যাচ্ছে হোটেল সি প্যালেস এদিকটায় ইনফিনিটির একটি শোরুম দেখতে পেলাম নির্মাণাধীন এই বিল্ডিংটির পাশে রয়েছে হোটেল অস্টার ইকো এই হোটেলগুলো হচ্ছে সুগন্ধা এবং কলাতলি বিচের মাঝামাঝিতে অবস্থিত অর্থাৎ এই হোটেল থেকে আপনি কলাতলি বিচ এবং সুগন্ধা বিচ দুই বিচের দিকেই যেতে পারবেন তবে সুগন্ধা বিচটা একটু কাছে হয় তাই এখানকার বেশিরভাগ গেস্ট কিন্তু সুগন্ধা বিচের দিকেই যায় উশন প্যারাডাইস হোটেল এটি মূলত একটি ফোর স্টার মানের হোটেল যারা কমফোর্টকে প্রায়োরিটি দিবেন বাজেটের কথা চিন্তা করবেন না তারা কিন্তু ওশান প্যারাডাইসে চলে আসতে পারেন এটি ওশান প্যারাডাইসের ফ্রন্ট ভিউ আমরা এতক্ষণ কিন্তু এই হোটেলগুলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম দূর থেকে এই হোটেলগুলোর ভিউটা একটু দেখে নিন কক্সবাজার থেকে যারা সেন্ট মার্টিন যেতে যান তারা কিন্তু এখান থেকে এসে হোটেল কিংবা শিপ বুকিং দিয়ে যেতে পারবেন এটি সি আলিফের ফ্রন্ট ভিউ যে কথা বলেছিলাম এই ব্যালকনিগুলো থেকে কিন্তু আপনি সি ভিউ দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা ব্যালকনি থেকে সি ভিউ দেখতে পাওয়া যায় বিশেষ করে ওপরের ব্যালকনিগুলো থেকে চমৎকার একটা ভিউ পাবেন আপনি এটি হোটেল সি কক্সের ফ্রন্ট ভিউ এতক্ষণ কিন্তু আমরা এই হোটেলগুলোই দেখেছি এবং এই হোটেলগুলোর প্রত্যেকটি ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সো দর্শক এতক্ষণ কিন্তু আমরা সুগন্ধা বিচের পাশে কিংবা সামনের যে হোটেলগুলো ছিল সেই হোটেলগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম সুগন্ধা বিচের অপোজিটে সুগন্ধা গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা রয়েছে এই গলিতেও বেশ কিছু হোটেল রয়েছে চলুন আপনাদেরকে সেই দিকটাতেও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি এই গলির হোটেলগুলো কিন্তু ভালো মানের হোটেল তবে দূরত্ব একটু বেশি হয় এবং ব্যাক সাইডে হয় এখানকার ভাড়া কিছুটা কম তাই যারা ভাড়ার কথা চিন্তা করছেন তারা কিন্তু একটু পেছনের দিকে এসে কম ভাড়ায় ভালো মানের হোটেল পেতে পারেন
তো দর্শক এগুলো ছিল সুগন্ধা বিচের ঠিক অপোজিটের যে গলিটা ছিল সেই গলি বরাবর পেছন দিকের হোটেলগুলো পেছনের দিকে বা একটু দূরে হওয়ার কারণে হোটেলগুলোর মান যে খারাপ তেমনটা কিন্তু নয় সত্যি বলতে সি বিচের একদম কাছের হোটেলগুলো ছাড়া আপনি একটু দূরে গেলে আপনাকে রিক্সা নিতেই হবে তাই এই হোটেলগুলো থেকে রিক্সা করে আপনার যতটুকু সময় লাগবে এর সামনের গলির হোটেলগুলো থেকে কিন্তু ঠিক প্রায় একই সময় লাগে তাই আপনারা একটু পেছনের দিকে আসলে ভালো সাশ্রয় করতে পারবেন খরচের ব্যাপারে তবে যারা হোটেল থেকে সি ভিউ দেখতে চান কিংবা পায়ে হেঁটে সি বিচে যেতে চান তারা এদিকে না এসে বরং সি বিচের আশেপাশের যে হোটেলগুলো রয়েছে সেদিকটায় থাকতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার খরচ একটু বেড়ে যাবে এছাড়াও যারা ফোর স্টার কিংবা ফাইভ স্টার হোটেলে স্বাদ নিতে চান কিংবা বেশি সময় হোটেলে কাটাতে চান তাদেরকে অবশ্যই সি বিচের আশেপাশের যে ফাইভ স্টার হোটেলগুলো রয়েছে সেদিকে যেতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে আবার হোটেল খরচ বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হবে যাই হোক দর্শক সামনে আরও অসংখ্য হোটেল রয়েছে চলুন সেই দিকটা একটু দেখে নেই আমরা একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি সুগন্ধা বিচে যেতে মেইন রোডের পাশের প্রথম গলির হোটেলগুলো আর এই হোটেলগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় গলির হোটেল আপনারা চাইলে এদিকটাও আসতে পারেন আমরা এখন গলি থেকে মেন রোডের দিকে যাচ্ছি মেন রোডের পাশেই রয়েছে সিলভার বে হোটেলটি এই হোটেলটি সুগন্ধা বিচের ঠিক অপর পাশে অবস্থিত এটি হচ্ছে সি ওয়েলকাম রিসোর্ট প্রিয় দর্শক আমরা এবার চলে এসেছি লং বিচ হোটেলের ঠিক অপোজিটে যে হোটেলগুলো রয়েছে সেই দিকে অর্থাৎ মেইন রোড থেকে ভেতরের দিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় গলিতে যে হোটেলগুলো রয়েছে সেগুলোই এখন আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাব এদিকটা থেকে সুগন্ধা বীজটাই মূলত কাছে হয় তবে আপনারা এখান থেকে লাবণী বীজের দিকেও যেতে পারবেন তবে লাবণী বীজটা একটু দূর হয় আর এখানকার রাস্তাগুলো এখনও পুরোপুরি পাকা হয়নি তাই বর্ষাকালে আসলে কিছুটা ভেজা বা কাদাযুক্ত রাস্তা পেতে পারেন তবে শীতকালে রাস্তাগুলো শুকনো থাকে সমস্যা হয় না সব কিছু বিবেচনায় নিলে এ পাশের হোটেলগুলো থাকার জন্য খারাপ হবে না
তো দর্শক এই মুহূর্তে যে হোটেলগুলো দেখছেন এর প্রত্যেকটাই কিন্তু লং বিচ হোটেলের অপোজিটে রয়েছে মূল সড়ক থেকে একটা গলি পরেই এই হোটেলগুলো পেয়ে যাবেন তবে ভাড়া বা হোটেল খরচ তুলনামূলকভাবে কম আমরা মূলত আজকের ভিডিওতে যে হোটেলগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তার প্রত্যেকটি কিন্তু আপনার বাজেট ফ্রেন্ডলি হোটেল হতে যাচ্ছে এই হোটেলগুলোর কোনোটাই খুব একটা বড় নয় মূলত চার ফ্লোর কিংবা পাঁচটি ফ্লোর নেই হোটেলগুলো করা মান একেবারে খারাপ হবে না তবে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত যে হোটেলগুলো রয়েছে তেমনটিও নয় তাই আপনার বাজেট রেঞ্জের মধ্যেই পেয়ে যাবেন এই হোটেলগুলো দর্শক আমরা আবারও মেইন রোডের কাছে চলে এসেছি এই হোটেলগুলো মূলত মেইন রোডের পাশে রয়েছে লং বিচ হোটেলের ঠিক উল্টো পাশে এই হোটেলগুলো থেকে খাবারের হোটেল বা রেস্তোরাঁগুলো কাছে পাবেন পাশাপাশি সি বিচও খুব বেশি দূরে হবে না কিন্তু মেইন রোডের পাশে হওয়ার কারণে পেছনের গলির হোটেলগুলোর তুলনায় এখানকার ভাড়া একটু বেশি যেহেতু আমরা যারা কক্সবাজার ঘুরতে যাই তার বড় একটা অংশ বাজেট ফ্রেন্ডলি হোটেল খুঁজে থাকেন তাই এই হোটেলগুলোর ডিমান্ড কিন্তু বেশ মোটামুটি সারা বছরই কিন্তু এখানে ট্যুরিস্টরা এসে থাকেন আর এই হোটেলগুলো অফ সিজনে আরও সস্তায় পাওয়া যায় যেহেতু কক্সবাজারে ঘুরতে আসা বেশিরভাগ ট্যুরিস্টরাই এই সব হোটেলে থেকে থাকেন তাই রাতের বেলা বের হলেও আপনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন না রাতের বেলা এখানকার প্রত্যেকটা হোটেলেই লাইটিং করা থাকে তাই দেখতেও ভালো লাগে এটি হচ্ছে ডায়মন্ড প্যালেস গেস্ট হাউস এই হোটেলটির ঠিক উল্টো পাশে একটা চমৎকার রেস্টুরেন্ট রয়েছে এর নাম সল্ট রেস্টুরেন্ট নিচে নিরিবেলি রেস্তোরাঁ এই দুটি হোটেলই কিন্তু খাবারের জন্য বেশ ভালো হবে আর এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি সেই লং বিচ হোটেলের সামনে এটি লং বিচ হোটেলের ফ্রন্ট ভিউ এই হোটেলের আশেপাশের হোটেলগুলোই কিন্তু আমরা এতক্ষণ দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আমাদেরকে কমেন্টস বক্সে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হোটেল রিভিউ বলতে যা বোঝায় এই ভিডিওটি তেমন ছিল না কারণ হোটেল রিভিউ করতে হলে আমাকে হোটেলের ভেতরের অংশ আপনাদেরকে দেখাতে হতো তবে আমরা সেই দিকটায় না যে আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একটা ধারণা দিতে যে কোন হোটেলগুলো দেখতে কেমন ভেতরের অবস্থা আপনারা হোটেলগুলোর ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পাবেন এবং সেখান থেকেই ভালো একটা ধারণা পেতে পারেন তবে আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু হেল্পফুল হয়ে থাকে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন এতে করে আমাদের যে কোনো নতুন ভিডিও খুব দ্রুত আপনার কাছে চলে যাবে আজ কক্সেসবাজার থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ